Galera, chegou o grande dia. O dia que nós vamos apresentar oficialmente pra vocês o nosso novo apartamento. Demorou, mas conseguimos. Então, gente, tô com um pouquinho de vergonha de aparecer por aqui, porque todo vídeo que eu faço... <risos> A gente fala, vai aumentar a frequência, vai não sei o que lá, e nunca aumenta, mas confia na gente, né? Eu acho que é melhor a gente mudar o... <risos> a gente vai tentar criar uma frequência, mas vamos, vamos ter em mente que esse canal é um aleatório. Exato. Às vezes vai aparecer vídeo, às vezes não. Depende muito da nossa semana. E semana passada foi super corrida, a casa tava sempre bagunçada, mas essa semana tá cheirosinha, tá bonitinha. <risos> É sério. E o tour vai sair. Tamo no corredor do prédio. Caraca, mano. Com quem? Aí. Ele mesmo. A fera. O mito. Vídeo aqui. Fica. Não é envergonha, eu acho. Senta. Muito bem, meu amor. Patinha. Bravo Outra demais. Patinha, Bid, é você. Boa. Que isso. Agora você vai deitar, Bid. Deita. Yeah. Caraca, filho. Meu Deus. Eu sou os Unidos inteiro. Eu tô orgulhoso. Tô quase chorando. Tá, <risos> tá, Tcharam. Caraca, moleque, estamos é dentro. Que bagulho tá é doido, Tá conseguindo sentir o cheirinho? Tô, cheirinho de novo, cheirinho, cheirinho de, de limpeza. Limpo. Aqui, vou pra começar nossos, nossa Umbrella Academy. Exato. Que já tinha no outro apartamento. Só foram transportados pra cá. E agora viraram também seguradores de máscaras. Aqui dentro <risos> tem o porta-casaco. Boa. E também nossa porta-sapatos. Aí, ó, muita chuteira, moleque, ó. Isso aqui é mito, hein? Como a Sandy falou, aqui fica os casacos e também tem nossa planta de stand-up pedal. Só que a gente vai tirar daqui provavelmente no inverno, porque como vocês sabem, aqui fica muito frio durante muito tempo e a gente não vai usar ela. Tem uma área no prédio pra você guardar bagulho que não dá dentro de casa. É, ali em cima tem uma bola. Exato, tem que jogar futebol com ela. Ela é a bola do Elzo. Nosso amigo. Elcio. Não Desculpa, Elza. Chama o chinelo. A gente tá tentando seguir aquela tradição meio... Canadense. É, os canadenses fazem isso, mas eu ia falar em japonês. Os canadenses, eles tiram o sapato na porta. Assim. Tirou o Yoshi. Yoshi não tem. É. <risos> Às vezes tem. No outro prédio, a gente não tinha máquina de lavar nem secar. Quando eu tinha que lavar roupa, eu tinha que descer numa área, área comunitária. Era essa palavra que eu queria falar. E aí eu tinha que usar a máquina de lavar junto com todo mundo. Aqui, Tcharam! nós temos máquina de lavar e, e secar. Bom, e são gente... coisas que depois que você vira adulto, você passa a dar valor. Talvez se você agora tem uns 10, 9 anos, você não vai ligar muito pra isso. Depois, quando você ficar velho. Quando você sair da casa dos seus pais, você vai dar valor. Você vai entender. Banheiro 1. Um. Banheiro, tipo, nunca tem nada pra mostrar, mas dessa vez eu vou mostrar só um negocinho. Presta atenção, esse é o banheiro 1, esse tem banheira, tá? Só foca na banheira. Por quê? Porque o nosso outro banheiro não tem banheira, aí eu vou ah, mostrar. Ah, tá, então tipo, guarda que tem banheira aqui, né? Tem uma coisa sobre esse banheiro que eu não gosto. O quê? Eu sempre entro, ah, aí nossa. eu quero abrir, eu quero ligar a luz desse lado, a luz é lá. É, gente, eu não acho... sei quem foi que fez isso, mas tipo, você entra no escuro, você tem que vir até aqui. Sumiu! Enfim, seria muito mais fácil se fosse aqui. Eu acho que eu chata do apartamento, resto a gente ama tudo. <risos> Ali é a história do Lucas, mas eu vou deixar você a gente trocar, tá. né? Então eu vou apresentar pra vocês a nossa sala Uau. barra cozinha. Por que que é barra cozinha? Porque do lado daqui é a nossa cozinha e do lado de lá é a nossa sala. Exato. As duas são integradas. Na verdade, Sérgio, hum. é cozinha, sala e escritório da Sérgio. Ah, é verdade! Ali é meu quentinho de produção de talvez um dia conteúdo. Exato. <risos> Esse aqui é o meu, meu cantinho. Seu setup ainda não gamer. É é, aqui tem as minhas maquiagens. Hoje eu arrumei, tá uma bagunça. Ali embaixo tem o computador. Esse aqui é o computador que é sem jovem, mas tá meio desmontado. É, porque esse aqui não funfa pra jogar, não. E essa cadeira aqui, é polêmica? Gente, se você tá aqui desde o primeiro vídeo, vocês devem saber o rolê da cadeira, né? Porque eu escolhi uma cadeira cinza. E agora minha cadeira é vermelha. Sim. E se você olha pra toda essa sala, ela tem cinza amarelo, cinza amarelo. Que cadeira que combinaria aqui? A cinza? Mas tá com quem? Luquinhas. Luquinhas yes. Mesmo. Roubamos, rapaz. Tudo pelo amor, é. não é mesmo? Então esse é o cantinho da Sanji Boa. A gente pendurou esses... Não dá foco não que tá sujo Ah, desculpa, ninguém viu Esses quadros a gente demorou muito pra pendurar Porque a gente tava com preguiça Sim E ainda pendurou o torto Tá não. muito pra cá, ó Tinha que ter... Mas tudo bem Tá tudo bem, tudo tem bem. uma coisa que legal O quê? Yoshi, seu amigo Java Ah, é, esse é o amigão do, do Yoshi Ah, não, mostramos o cantinho do Yoshi Parece que ele sabe, né? Ó oh, o rabinho Sim. Yoshi, casinha. mostra a casinha Mostra casinha, a casinha de... <risos> Caraca! Que é do lado do... Benedito. Yoshi agora tá, né, dividindo o espaço com o Benedito. Benedito fica ali e Yoshi toma conta dele. Do lado daqui, nós temos o sofá que você já conhece. Sim. Poxa, tinha que ter ajeitado aqui, né? Minha visita chegando, tem que ficar Galera, sinta se em casa, tá? É, Tô, fique à vontade. Você quer uma aguinha? O Puff, que ficava no escritório do Lucas, agora fica na sala. E ficou melhor aqui, ele ganhou muito mais utilidade. Antes só o Yoshi dormia, agora todo mundo vem e gosta do Puff. Logo quando a gente chegou aqui nesse apartamento, nós sentimos 
sentimos falta da nossa estante gigante. Inclusive, muito obrigado, Maurício, que é o nosso amigo que mora aqui no Canadá, ele comprou nossa estante porque não dava aqui. E a gente comprou uma mini estante, que é o Billy. Aqui o Billy, rapaziada. Já tem planta no Billy. Tem foto. Foto da Disney no Billy. Tem Homem-Aranha. E aí nós. passa nessa parte amarela ali. Ali. O que, que aconteceu ali, Lucas? Volta pra mim. Os gênios da construção. Eu tenho até um take disso. No dia que a gente começou a fazer as construções aqui, eu e o Lucas martelamos, né? Tá cheio de parafuso. É, é lá atrás. É, é, é. E aí quando a gente virou o Billy do chão, a gente percebeu que essa parte aqui... Era pra ir pra trás. É, não era pra ela ficar pra cá. Era pra ser assim, gente, ó. Branquinhozinho. Branquinho, Só que aí ficou a parte de madeira aqui, Aí eu pintei trás. de amarelo pra dar um toque, tipo assim, olha como ela é Pinterest. <risos> Mas enfim, aí esse aqui é a nossa sala. Tem tudo do outro apartamento, menos a estante. E aqui nós temos a Exato. famosa geladeira embutida, que não parece geladeira. Eu tenho uma dificuldade pra ver essa geladeira. Vai, tu consegue. Eu consigo com duas mãos. Não, agora vai, ó. Caraca! Essa geladeira embutida, gente. É só é, isso mesmo. Não tem nada. Ah, isso aqui é muito bom. Caraca, é verdade. A gente tem que fazer um vídeo. Nós descobrimos esse final de semana que a maionese japonesa é mais gostosa que a maionese tradicional que a gente come. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Isso. Aqui Embaixo. Fica o freezer. Freezerzinho. Você quer mostrar as suas últimas compras? Mostra, por favor. O senhor Lucas Cordeiro. Várias batatas. <risos> Vou mostrar as coisas da Sanji. É, time, batata, time batatinha, batata, time batatinha. Batata. Aí chega aqui, coisas do Lucas. Mano, vai dizer, um picolé do Bob Esponja. Como é que eu não ia comprar isso? Daí, aqui, nós temos armários. Eu não quero abrir porque, para Gra gravar esse vídeo, eu peguei um monte de coisa e botei assim, um... O famoso guarda-bombagem. Vai botar tudo ali. Grava-bombagem. Né? Nosso forno. Também tem comida, a comida do almoço eu botei aqui dentro. Boa. Aqui, nossa máquina de lavar. Máquina de louça. Cara, isso aqui é uma maravilha de Deus, gente. O sonho do Lucas era ter uma dessas. Sonho. Porque aqui em casa, normalmente, quem lava a louça sou eu. Aí, e a gente divide tarefas, mas lavar a louça é uma coisa que o Lucas não gosta. Esse fogão, ele é digital. Eu nunca tive um desse, tá, gente? É. É, isso é muito novo pra mim. E é tudo no touch, ó. Vai escrevendo. E tem também... Você pode botar o timer. Sim. E é isso, ah, que da hora, mano. Não, a Sandy acabou de ligar, já tá esquentando pra caramba, mano. Ele é ótimo pra limpar. Muito bom. Hoje eu fiz comida nele. Aí eu passei um paninho, passei um produtinho e, ó... Nice. Tá nice. Quem é esse aqui? Galera, então, esse aqui é o Teiro, prazer, Teiro, Teiro, Sucos Unidos. Ele é Teiro porque ele é o cafeteiro Exato. da casa. Exato. Ele faz café. E ele fala. Do... Ah, ele fala. E aí, galera, meu nome é Teiro, eu moro aqui na casa do Lucas e da Sanji, e às vezes eu faço café e chá. <risos> ele fica pistola às vezes também. Eu fico bravo. <risos> Desde que eu botei, inventei de botar esse olhinho aqui, eu já dei, muito, dei muita gargalhada com Boa, isso. Boa, Teiro. Aqui tem o micro-ondas, que também é escondidinho. Boa, embutidinho também. Tá sendo um tour completo, né? Tô tá mesmo, tô... Mas sabe o que é? É que a gente ainda não fez um vídeo pra nossa família. Então Exato. isso tá sendo um vídeo pros Sucos Unidos, um vídeo pra galera lá do Brasil que acompanha a gente, tipo, nossas mães, nossas... <risos> Nossos pais, todo mundo. Beijo aí, galera do In Brasil. Ah. Inclusive, essa aqui é a mesa, que já veio com o apartamento também. Ela teve uma época que a gente tava usando encostada lá. É, agora a gente mudou. <risos> Deixamos aqui no meio e ficou bom aqui. Aqui que rola muita comilança, gente. No dia que a gente tá gravando do olho... <risos> No dia que a gente tá gravando esse vídeo, é o bigode aí. Ah, é verdade, o dia do bigode. Então lidem com o meu bigode. Ah, tem uma coisa muito importante indo pra mostrar, mas depois do escritório a gente mostra. Que eu lembrei agora. Galera, tá aqui é o meu escritório. Detalhe, primeiramente, detalhe. Temos primeiramente... A cadeira roubada da Sanji. Caramba. Tá internamente aqui até eu comprar uma nova, porque eu gostei muito dessa e já era. Os computadores aqui ficou muito mais organizado que na outra apartamento, né? Inclusive, Sanji, mostra aqui embaixo. Eu fiz as paradas... Ah. Tá bom, ele quer aparecer. Ele quer aparecer. O Lucas colocou os cabos ali em cima, então quando você olha, tipo, de cima, não aparece que tem é, cabos. Faz de conta que vocês só estão tá vendo isso, tá? <risos> Inclusive, quem gostou muito disso foi o Benedito, que agora ele passa e ele não pega cabo nenhum. Verdade, Benedita adorou. Aqui a gente tem algumas roupas que eu boto aí. Que essa aqui? Ah, nossa, a roleta que voltou, né, gente? Uh... Quem é da época da roletinha, mas antes de chegar no Canadá, lá do Brasil, deixa aí nos comentários. Eu tava pensando aqui que eu queria fazer vídeo com a roleta nesse canal. Eu só consigo pensar em vídeo de comida, gente. Uma boa, eu gosto. Aí eu pensei em botar, tipo assim, ó, asiático, italiano, francês. É, porque aqui tem comida de todo tipo, né? É, e aí a roleta decide qual tipo de comida a gente pede um delivery, ou vai comer, enfim, ficou essa ideia no ar. Eu ganhei esse quadro poucos dias antes da gente viajar pro Canadá e agora ela faz parte do cenário do Lucas. Luzes. Era a antiga coroa, agora virou só uma linha mesmo, mas ficou muito bom. E o que, que é isso aí? Plaquinha de um milhão de inscritos. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É. Será que um dia a gente vai chegar nesse canal, um milhão de inscritos, vamos ter uma plaquinha dessa? Voltando o vídeo uma vez por mês? Talvez não. <risos> 
Aqui tem os bonequinhos dele. Olha essa foto, Lucas. Uau! Só isso mesmo. Então, então gente, continuando o tour, a gente tem uma coisa muito importante, que foi um dos pontos que fez a gente se mudar realmente nesse apartamento, era o ar-condicionado. Aqui a gente controla o ar do meu escritório. Daí, viu? controla aqui, pipipi, papapá, e ele sai nessa aqui. paradinha ali. É. E aqui, a gente controla o da sala e do quarto. Então, a gente tem ar-condicionado em todos os cômodos do apartamento. <coughs> Vontade, esse é o quarto do Lucas e da Sandra, gente. Na verdade, é o quarto do Yoshi. Patinha. Muito Boa. obrigada, filho. Você é tão gentil. Cara, o nosso quarto aqui é menor que do outro apartamento, porém a gente deixou de um jeito mais aconchegante, eu acho. Eu acho também, eu acho que ficou mais aconchegante, mas eu sinto falta do nosso... Ah, a gente não tem cabeceira, gente. A cabeceira do nosso outro apartamento, pra conseguir colocar ela tem que furar, a gente não tava afim de furar a parede, então... É. Mas tudo bem, tá bonito. E o que nós temos pro lado direito? Temos a TV e o espelho. Na TV e o espelho, sabe o que nós temos também? A luz, que quem controla é o Google, que eu vou demonstrar pra vocês como ela funciona agora. Essa luz aqui... É conectada com esse trequinho aqui chamado Google Mini, né? Vocês vão ser testemunha. Hey Google, acenda a luz do quarto. Google mais dispositivos não estão disponíveis. Talvez você tenha que configurá-los novamente. Hum. Tudo bem, deu ruim, não deu? Posso tentar? Não, não, calma. Que ah. agora, agora o negócio vai funcionar. <coughs> hey Google, acenda a luz do quarto. <risos> Tem uma explicação pra isso. Vai. Tem uma explicação. Explica. Cara, não sei porquê, o Lucas entende. Meio que a minha voz tá um pouco mais próxima da Sanji. Então quando a Sanji pede normal, ela não responde, ela não aceita. E quando ela faz assim, hey Google, hum. ela aceita, ela fala, Aí funciona. O negócio é fazer... É. Eu sei que tem como eu configurar isso, só que só se tornou um meme aqui em casa. Porque Exato. quando esse Google Mini chegou aqui, eu botei a minha voz. Mas enfim, vamos para... O banheiro. Esse banheiro aqui, ele tem um chuveiro normal, o que é muito bom. E não é tão comum aqui. Geralmente aqui as casas, apartamento tem mais banheira mesmo. É, eu, eu prefiro pra limpar também. Né? Gente, era só isso mesmo que eu ia falar sobre o banheiro. Cara, Lucas, eu acredito que um monte de gente criou uma expectativa pra isso. O Lucas tem o armário dele. Quem pegou o armáriozão maior? Sanji, gente. Mas eu vou falar bem a verdade pra vocês hum. A Sanji deixou tão bonitinho dela que ela merece Ela merece o armário Mas ainda tá bagunçado eu, eu separei aqui, tipo, branco, preto, amarelo Que são as cores que eu uso mais E se o Lucas quiser ele pode usar também Tipo assim, ele roubou minha cadeira Então o armário maior é meu Exato, não tinha pensado nisso Bom, agora nós vamos mostrar pra vocês a varanda Que é... A gente é. nem queria ter uma varanda tão grande Só uma coisa ah. Pode ser que o som fique ruim Porque aqui venta ah, muito Ah, é tá? verdade Vem muito alto, venta muito Então fica ligado no somzinho aí Essa aqui é a nossa mesinha Foi a primeira Primeira coisa que a gente comprou quando chegou no Canadá, que era a nossa mesa onde a gente almoçava e agora fica aqui. Mas enfim, ó, esse daqui é o prédio que é gêmeo do nosso. Então praticamente o que vocês estão vendo ali é como é o nosso prédio de fora. Inclusive, lá em cima, ó, é a piscina. Tá vendo aquele negocinho que é soltadinho ali, ó? Essa daqui é a vista. Lá no fundo é o norte. Momento zoom, Lucas, momento zoom. Ah, solta brava no zoom. Esse aqui, gente, é o meu restaurante favorito da vida, se chama Chipotle. E é um fast food de comida mexicana. É na frente da minha casa, é só isso que eu tenho a dizer. Desse lado aqui tem o um mini shopping, que tem cinema, tem livraria, tem loja de brinquedos, tem mercado. Ele é ótimo, ele é pequenininho, mas ele é ótimo porque ele tem tudo. Então nós temos esse lado aqui da varanda, que é bem grandão. Ai, ah, daqui! Daqui dá pra ver o nosso antigo apartamento. Esse aqui é o nosso antigo apartamento. Então, gente, chegamos ao fim do tour, finalmente, depois de... De bilhares de anos, espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês continuem acreditando nesse canal existem propósitos que ainda não aconteceram, mas vão acontecer em breve começam as minhas aulas em breve o Luquinha já voltar a fazer live no facebook dia 1 de setembro, várias coisas vão acontecer espero que vocês estejam por aí a gente tá até pensando em fazer uma outra forma de conteúdo, mais vlog mesmo, pra trazer aqui pra vocês pra vocês terem mais conteúdo, calma, vai lá Bid. pede pra galera aquele negócio não deixe de deixar a curtidinha, se inscrever no canal, todas essas coisinhas que todo mundo fala, nhe, 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 blá blá blá. E é isso, gente. Segue a gente no Instagram também. Ai, verdade. Muito importante. Muito importante. Valeu e tchau.